la verdad que, bueno, bastante tiempo que venimos nosotros, al final, bueno, ya está. Estamos a full con la carrera de él, a full con un montón de, de cosas que le están pasando hermosas. Bueno, este es el momento más lindo para él, lo queríamos acompañar, estamos acá, toda la gente de su barrio, toda la gente de su entorno de trabajo. Así que, bueno. ¿Por qué el hospital de Luján? ¿Por qué el hospital de Luján? La verdad que no sé, fue cosa de él que, que dijo, no sé, yo me quiero, sentir, me quiero sentir cómodo, quiero que esté cerca y, y creo que le dieron a elegir entre el hospital de Luján o otro que estaba en Rodríguez y bueno, creo que la mejor opción fue acá, no sé, si fue por un tema de cercanía o por qué, pero bueno, fue un, un mambo de él y nada, nosotros... Lo respetamos. lo respetamos siempre. Volvió del exterior y le hicieron una caravana que duró horas. Él pretendía lo mismo para su hija y ni bien acaban de darle el alta, está haciendo lo mismo. Y, y algo parecido, sí. Bueno, la caravana de él en Rodríguez fue increíble. Y después de la cuarentena de siete días hizo la caravana, bueno. Y acá estuvo Tamara eh, con, la, con la beba internada con Jamaica. Nos dijeron dos, tres días sale. Y bueno, más o menos ahí organizamos algo y quería dar la bienvenida a su hija como él piensa que, que se lo merece. Y nosotros lo apoyamos a full en todo lo que él quiere hacer. Por último, Maxi, agradecerte, pero también preguntarte cómo siguen estos días. Entendemos que también es un momento personal, eh, que lo va a querer vivir con su familia. ¿Qué pasa con su carrera por estos días? Y en estos días, no, él sigue a full. Ahora nosotros, él va con, con la nena, va a estar un rato, va a estar un rato con Tamara y ahora tenemos, un, tenemos que grabar un comercial. Sí. Tiene que hacer unas notas para Spotify también y bueno, si vienen los ensayos, si viene el Movistar Arena, viene un montón de cosas. O sea, la actividad está full, pero va a tratar de disfrutar al máximo de la nena.